Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Azira Awang dalam Buletin Pahang 6 Disember 2021. Sepanjang minggu ini kita akan bersiaran sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14. Teruskan bersama kami. Kerajaan Negeri Pahang dijangka mengutip hasil sebanyak 1.036 bilion ringgit pada tahun hadapan iaitu peningkatan sebanyak 29.4% berbanding anggaran pada tahun ini. Ya amat berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Waros Diwan Ismail berkata, peningkatan sebanyak 236 juta ringgit ini dijangka diperoleh daripada beberapa sumber. Kutipan hasil tahun 2022 dijangka diperolehi daripada hasil tanah sebanyak 643.71 juta ringgit, hasil perhutanan sebanyak 150.10 juta ringgit, Hasil air sebanyak 19.41 juta ringgit, geran kerajaan pusat sebanyak 101.5 juta ringgit dan lain-lain hasil sebanyak 122.09 juta ringgit. Kutipan hasil negeri dijangka akan mengalami peningkatan melalui pelaksanaan yang lebih bersepadu bagi kutipan cukai, premium dan hasil tanah. Walau bagaimanapun, bagi jumlah sebenar adalah bergantung kepada prestasi kutipan hasil dan perbelanjaan pada tahun 2022. Beliau berkata demikian semasa memberikan ucapan belanjawan tahun 2022 Kerajaan Negeri Pahang bertemakan kemakmuran negeri, manfaat bersama, rakyat sejahtera pada mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 di Dewan Negeri Pahang Darul Makmur hari ini. Datuk Seri Warusdi berkata, belanjawan 2022 ini akan menyediakan peruntukan berjumlah 1.031 bilion ringgit bagi perbelanjaan mengurus iaitu peningkatan sebanyak 29.61%. Menurut beliau, belanjawan 2022 ini telah mengambil kira semua aspek dalam pemulihan pasca COVID-19. Belanjawan tahun 2022 turut memberi tumpuan kepada keselesaan dan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan perbelanjaan mengurus dan pembangunan. Bayi yang lahir pada tahun 2022 bakal menerima sagu hati bernilai RM200 sebagai tanda keprihatinan kerajaan negeri dalam berkongsi rasa syukur dan gembira ibu bapa mereka. Yang amat berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Waros Diwan Ismail berkata, ia dinamakan sebagai program anak kebanggaan Pahang, Pahang Pride Kit yang bermula pada tahun depan. Program Pahang Pride Kit ini melibatkan pemberian bernilai RM200 untuk setiap kelahiran ini di mana ia diberikan dalam dua bentuk iaitu RM100 dalam bentuk simpanan bank dan RM100 lagi dalam bentuk barangan penjagaan bayi dan ibu sewaktu berpantang. Berdasarkan data Jabatan Perangkaan, Purata kelahiran hidup bagi negeri Pahang tahun 2020 adalah lebih kurang 25,279 orang setahun. Oleh itu, keseluruhan peruntukan untuk program ini adalah sebanyak RM5 juta. Ringgit. Beliau berkata demikian ketika sesi ucapan belanjawan tahun 2022 pada mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Pahang yang ke-14, Sidang Dewan Negeri Pahang di Wisma Sri Pahang hari ini. Beliau menambah, Program berkenaan adalah satu program bagi membantu para ibu bapa yang baru melahirkan mengharungi cabaran terutama dari sudut ekonomi dalam membesarkan bayi. Di samping itu, kita bersama-sama meraihkan kegembiraan mereka melahirkan cahaya mata ini dan ini juga adalah sebagai tanda bahawa anak yang mereka lahirkan adalah anak kebanggaan negeri Pahang. Kerajaan Negeri Pahang akan menambah enam buah rumah di setiap kawasan Dewan Negeri dengan peruntukan berjumlah RM19.95 juta ringgit bagi projek rumah rakyat Pahang RRP. Yang amat berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Waros Diwan Ismail berkata, penambahan berbanding empat buah pada tahun ini akan menjadikan sebanyak 266 buah rumah akan dibina pada tahun hadapan. Bagi tahun 2022, Kerajaan negeri terus komited untuk memperkasakan usaha ini. Memandangkan kos pembinaan meningkat akibat pandemik COVID-19, Kerajaan Negeri Pahang telah bersetuju untuk menaikkan peruntukan pembinaan rumah daripada RM65,000 sebelum ini kepada RM75,000. 
Beliau berkata demikian semasa memberikan ucapan belanjawan tahun 2022 Kerajaan Negeri Pahang bertemakan kemakmuran negeri, manfaat bersama, rakyat sejahtera pada mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 di Dewan Negeri Pahang Darul Makmur hari ini. Menurut beliau, bagi tahun ini, sebanyak tiga projek melibatkan 722 unit rumah telah memulakan kerja di tapak iaitu di Kuantan, Maran dan Lipis. Sehingga tahun 2021, sebanyak 124 projek Prima Pahang dengan bilangan unit sebanyak 39,679 unit telah diluluskan oleh kerajaan negeri kepada pemaju swasta di seluruh negeri Pahang dan diteruskan pelaksanaan pembinaan pada tahun 2022. Beliau berkata, kerajaan negeri memperuntukkan 15 juta ringgit bagi fasa pertama projek yang akan bermula di Kuala Medang, Lipis bagi skim tanah warisan STW yang mensasarkan 250 penerima. Bagi projek ini, kerajaan negeri akan memberikan hak milik tanah berkeluasan antara 8,000 sehingga 10,000 kaki persegi bagi tujuan pembinaan rumah oleh peserta yang terpilih dengan dikenakan bayaran premium berjumlah RM10,000 sahaja. STW ini akan diperluaskan ke seluruh negeri Pahang dengan pelaksanaan sekurang-kurangnya satu projek di setiap daerah. Perancangan bagi tahun 2022 adalah di enam daerah iaitu Raup, Temeloh, Rompin, Jerantut, Bera dan Maran dan seterusnya akan dikembangkan lagi ke daerah lain di negeri Pahang. Berita gembira buat penjawat awam di negeri ini apabila belanjawan 2022 Pahang turut menyenaraikan bayaran sagu hati sebanyak RM1,200 pada Januari depan. Yang amat berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Waros Diwan Ismail berkata, Kerajaan negeri tidak pernah melupakan jasa dan komitmen penjawat awam negeri Pahang dalam memastikan agenda pembangunan negeri dan masyarakat dapat dicapai. Sebagai penghargaan kepada kaki tangan awam, kerajaan telah bersetuju untuk memberi insentif sebanyak RM1,200 kepada setiap penjawat awam di bawah pentadbiran kerajaan negeri bagi semua grade. Bayaran ini akan dikreditkan kepada mereka pada minggu ketiga bulan Januari 2022 dan melibatkan seramai 8,000 penjawat awam dengan peruntukan sebanyak 9.6 juta ringgit. Beliau berkata demikian ketika sesi ucapan belanjawan tahun 2022 pada mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Pahang yang ke-14 Sidang Dewan Negeri Pahang di Wisma Seri Pahang hari ini. Sebanyak 11.9 juta ringgit diperuntukkan bagi pembangunan sukan di mana RM3 juta ringgit untuk menyediakan sebuah blueprint khusus anak muda Pahang. Yang amat berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Waros Diwan Ismail berkata, Kerajaan Negeri Pahang sememangnya sebuah kerajaan negeri yang sentiasa memberi pengiktirafan besar kepada anak muda dari setiap sudut dan diberi ruang secukupnya untuk turut bersama-sama menyumbang dalam pembangunan negeri ini. Ke bawah duli yang maha mulia pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilah Shah menitahkan kerajaan negeri agar menyesuaikan pelaksanaan dasar dan program dengan jiwa generasi belia masa kini. Di samping itu, kerajaan negeri juga memperuntukkan sebanyak RM1.3 juta ringgit untuk akademi sukan termasuk program e-sports. Beliau berkata demikian ketika sesi ucapan belanjawan tahun 2022 pada mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Pahang yang ke-14, Sidang Dewan Negeri Pahang di Wisma Seri Pahang hari ini. Dalam pada itu, beliau berkata, Kerajaan Negeri Pahang melalui Majlis Sukan Pahang MSP telah mewujudkan sebuah pelan pembangunan Sukan Prestasi Tinggi Negeri Pahang 2021-2030 yang merupakan pelan tindakan kepada pembangunan Sukan Prestasi Tinggi di negeri ini dengan tumpuan kepada dua dimensi utama iaitu memacu kecemerlangan sukan dan pemekasaan pengurusan sukan. Kerajaan negeri juga bersetuju memperuntukkan RM150,000 bagi pembinaan mini skate park di Kuantan bagi kemudahan anak muda yang meminati sukan ekstrim. Sementara itu, pada tahun 2022, Kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak 8.7 juta ringgit yang merangkumi peruntukan tambahan bagi kejohanan sukan Malaysia, 
Perolehan Peralatan Pusat Pemulihan dan Rehabilitasi, Perolehan Senjata Api untuk Pasukan Menembak Negeri Pahang, serta Perbelanjaan Mengurus dan Penyelenggaraan di Majlis Sukan Pahang, termasuk Penyelenggaraan dan Pembaikan Kemudahan Sukan sedia ada bagi meningkatkan perkhidmatan infrastruktur dan pengurusan. Kerajaan Negeri juga memperuntukkan sebanyak 1.05 juta ringgit yang merangkumi perbelanjaan mengurus dan penyelenggaraan di Majlis Sukan Pahang termasuk kerja-kerja membina Dewan Sebaguna Baru dan berbumbung serta menaik taraf infrastruktur sedia ada. Berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang. Jangan lupa ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Terus bersama kami untuk mengikuti mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 pada hari kedua, 7 Disember 2021, esok. Assalamualaikum.